。中国短跑女孩梁小静在身高不足一米六的情况下，靠实力拿下了亚洲女飞人的称号。梁小静有一双有力的小腿，让她在前五十米的速度达到世界顶级水平。可以说，在女子六十米的赛事中，梁小静在亚洲首屈一指。果然，她在亚洲的室内田径锦标赛女子六十米的比赛中夺得冠军。后来，就连美国的泰森室内60米女子大赛都邀请梁小静去参加，让我们看到这场比赛吧。在黑人选手有力围堵下，梁小静起跑特别快，没有人追得上她。这场比赛，梁小静跑出了7秒21的成绩，她是第一个达到终点的人，夺得了冠军。第二名也是我们的中国女飞人韦永丽，跑出了7秒35的好成绩。这场比赛，梁小静不仅拿到了冠军，还突破了自己的最好成绩。梁小静不仅在女子60米比赛频频拿下好成绩，在女子100米的表现更加亮眼。这是2019年9月1日国际田联挑战赛柏林站女子100米第一小组的比赛，韦永丽和梁小静都在第一小组。中国选手韦永丽处于第四跑道，梁小静非常不受重视，直接安排到第八跑道去了。韦永丽和梁小静在众多黑人选手中显得十分亮眼，让我们直接看到比赛吧。在最开始的时候，梁小静起跑很好，韦永丽跑得更快。她在前二十米的时候处于领先水平，但是很快韦永丽却渐渐落后。此时，梁小静追了上来，在前五十米后一直保持在第一梯队，甚至直追第一名。梁小静再创纪录，百米短跑十一秒一三，打败从前的自己。梁小静的实力一直在线。九七年出生的梁小静。跑出十一秒一三的个人最好成绩，成功达标东京奥运会。韦永丽的成绩为十一秒二六，排名小组第七，也达标东京奥运会。第二小组整体实力偏弱，葛曼奇以十一秒二三的成绩获得小组第一。中国三位女飞人都成功达标东京奥运会。梁小静因为只有一米五八，在世界大赛上腿短的劣势很严重，一直在后半程乏力。年少贫苦的家庭条件让梁小静身高劣势，这是无法改变的。但是梁小静唯一能改变的只有自己努力多少。为了进步一点点，梁小静付出了常人难以想象的努力。如果说有一条捷径能够让梁小静提升自己，那就是她汗水铺成了水路二零二二年四月十七号，梁小静参加在美国佛罗里达州举行的 Tom Jones 田径邀请赛。梁小静在这场比赛大放异彩，这是梁小静在二零二二年的首秀。梁小静不负众望，以十一秒一八成绩夺得第三。梁小静的状态肉眼可见的好，太期待她接下来的表现。让我们为梁小静点赞吧！视频到此结束，这里是田径时光社，谢谢各位点赞关注的宝子。